بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য দরুদ শান্তি বর্ষিত হোক শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর অতঃপর সম্মানিত দিনী ভাই বন্ধু আপনারা যে যেখানে আছেন যেখান থেকে শুনতে পাচ্ছেন আজকে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি বিষয়টি বর্তমানের সময়ের জন্য অত্যন্ত সাম্প্রতিক এবং সমসাময়িক একটি বিষয় যা বর্তমান সময়ে আমরা তা পালন করে থাকি এবং সমাজের জন্য খুব জসুনের সাথে এবং খুব জৌলস্যতার সাথে আমরা তা পালন করে থাকি সেটি হলো ঈদ মিলাদ নবী যেটি আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সহকারে এবং এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবেও আমরা তা গুরুত্বের ভাব ভাব গাম্ভীর্যতার সাথে আমরা তা পালন করে থাকি আমরা আজকে এই ঈদ মিলাদ নবী সম্পর্কে তার গুরুত্ব ইতিহাস এবং কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে তার স্বরূপ উন্মোচন করার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ অমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ তো ঈদ মিলাদ নবী এই পরিভাষাতে মূলত তিনটি শব্দের সমন্বয় রয়েছে প্রথমত ঈদ দ্বিতীয় নাম্বার মিলাদ তৃতীয়ত আর নবী সাল্লাম তো ঈদ শব্দটি যা আমরা সকলেই জানি যেহেতু আমরা মুসলিম হিসেবে ঈদ এর সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত যেহেতু আমরা মুসলিম ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আমাদের দুটি জাতীয় ঈদ রয়েছে খুশির দিন রয়েছে ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আজহা সে হিসেবে ঈদ সম্পর্কে আমরা জানি যা প্রতি বছর প্রতিনিয়তই আমাদের মাঝে আগমন করে থাকে এই জন্য ঈদ বলা হয় এবং উপরন্তু এটি মুসলিমদের জাতীয় জীবন অত্যন্ত সুখকর অত্যন্ত সুন্দর এবং আনন্দ ঘন একটি মুহূর্ত বটে আর মিলাদ বলা হয় কোন ব্যক্তির জন্ম সময় কালকে মিলাদ বলা হয় আর নবী যেটা আমরা সকলে জানি এখানে নবী বলতে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম উদ্দেশ্য যেখানে ঈদ ও মিলাদ নবী দ্বারা উদ্দেশ্য আমরা সকলেই জানি যে এর সমষ্টিগত অর্থ দ্বারায় যে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর জন্মের জন্মকে কেন্দ্র করে আনন্দ ঘন দিনকে ঈদ ও মিলাদ নবী বলে আমরা সকলে জানি তো এই ঈদ ও মিলাদ নবী মিলাদ উল নবীর শুরুতে ঈদ শব্দটির যে সংযোজন করা হয়েছে আমরা প্রথমেই এটি আমরা জানার চেষ্টা পাবো ইনশাআল্লাহ যে ঈদ ও মিলাদ উল নবী মিলাদ উল নবীর শুরুতে ঈদ শব্দটির যে সংযুক্ত করণটা এটি কতটুকু শুদ্ধতা রয়েছে সঠিক রয়েছে আর মুসলিম মুসলিমদের জাতীয় জীবনে মূলত ঈদ কয়টি এ বিষয়ে আমরা কোরআন ও সুন্না থেকে বিশেষ করে মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের মুখ নিশ্চিত বাণী থেকে আমরা জানার চেষ্টা পাবো ইনশাআল্লাহ মুসলিমদের জীবনে জাতীয় জীবনে ঈদ মূলত দুটি যা নবী করিম সাল্লামের বাণী থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত পাই বা আমরা প্রমাণ পেশ করতে পারি যেমন আবু দাউদের এগারোশো চৌত্রিশ নম্বর হাদিসে আল্লাহ রসুলাম বলেছেন ফিতর <laughs> আনাস থেকে বলে তিনি বলেন আল্লাহাম যখন মদিনায় আগমন করলেন আগমন করার পর তিনি দেখতে পেলেন যে মদিনাবাসীরা দুটি দিনকে নির্ধারণ করে সেই দুটি দিন অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করছে ক্রীড়া কৌতুক করছে তা বিনোদনমূলক বিভিন্ন 
কর্মসূচি গ্রহণ করছে আল্লাহ সুবহান তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন মা হাদান আল ইয়ামান এই দুটি দিন কিসের কি করো তোমরা দুই দিন সাহাবাগণ বললেন কুন্না নালাবু ফিহিমা ফিল জাহিলিয়া আমরা এই দুটি দিনে জাহিল যুগে খুব খেল তামাশা করতাম ক্রীড়া কৌতুক করতাম তারপরে বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতাম আল্লাহ রাসূল বললেন অত্যন্ত সুন্দর সাবলীল ভাবে তিনি তাদেরকে বললেন যে ইন্নাল্লাহ কাদ আবদালাকুম বিহিমা খায়রাম মিনহুমা নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের কি তোমাদের জাহেলি যুগের উদযাপিত যে খেল তামাশায় ক্রীড়া কৌতুকে এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে সেই দুটি দিনের পরিবর্তে এমন দুটি দিন দান করেছেন যে দুটি দিন অত্যন্ত তার চেয়ে অত্যন্ত উত্তম এবং সর্বোত্তম দুটি দিন তোমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেছেন একটি হলো ঈদ উল আযহা আর একটা হলো ঈদ উল ফিতর এটি হাদিসটি খুবই সহি এবং আল্লামা আলবেন রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে সহি বলেছেন হাদিস নাম্বার আবারো বলছি 1134 নাম্বার তো এই হাদিস থেকে এই হাদিসের বিপরীতেও আমরা কোনো হাদিস পাই না বা কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনাও আমরা খুঁজে পাই না যেখানে ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আযহা ব্যতীত অন্য কোনো দিনকে ঈদ নামে বলা যেতে পারে বা ঈদ নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে বা প্রসিদ্ধি লাভ করানো যেতে পারে সুতরাং আল্লাহ রাসূলের মুখনিসরত বাণী থেকেই যে যেটি বিষয় প্রমাণিত যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাম শুধুমাত্র এই দুটি দিনকেই ঈদ উল ঈদ বলতে বা মুসলিমদের জন্য জাতীয় দিবস হিসেবে তিনি ঘোষণা করেছেন যা অন্য কোন দিবস হিসেবে অন্য কোন দিবসকে মানার কোনো সুযোগ নেই যেহেতু আল্লাহ রাসূলের পক্ষ থেকে সেরকম কোনো বর্ণনা আমরা পাই না সুতরাং মিলাদুল নবীর শুরুতে ঈদ শব্দ যুক্ত করাটাও যেমন অন্যায় অনুরূপভাবে এটি রসুল সালামের বিবৃত এবং তার দেওয়া নির্দেশিত পথ ও পন্থা এবং মতের সম্পূর্ণ বিপরীত বলে আমরা এটিকে উল্লেখ করতে পারি সুতরাং এবার আসি আমরা যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জন্মক্ষণ তার জন্মের দিনটি তার একটি কেমন ছিল এক্ষেত্রে ইতিহাস বা ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলো যেগুলো আমাদেরকে রাসুল করিম সাল্লামের জন্মের ব্যাপারে বিশেষ করে রাসুলের জন্মক্ষণ তার তারিখ ব্যাপারে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে এমন প্রামাণ্য গ্রন্থগুলো যদি আমরা খুব অনুধাবন করি বা বোঝার চেষ্টা করি এবং সেগুলো খুঁজতে থাকি তাহলে আমরা দেখতে পাই নবী করিম সাল্লামের দিন এবং সাল সম্পর্কে রাসুল সাল্লামের জন্মের দিন এবং সাল সম্পর্কে আমরা শুধুমাত্র সকল ঐতিহাসিকদের একটি ঐক্যমত পাই কিন্তু তার জন্মের তারিখটি সম্পর্কে আমরা খুব একটা ঐক্যমত পাই না যেমন আলাসুলের জন্মদিন সম্পর্কে তিনি কোন দুঃখিত আলাসুল কোন বছর জন্মগ্রহণ করেছেন কোন বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন এ মর্মে আল্লামা এবং কাইম রাহিমাহুল্লাহ তিনি তার গ্রন্থ বিখ্যাত গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এবং বিরোধ মতনক্য ভাব মতনক্য ছাড়াই এটা সন্দেহাজিত ভাবে প্রমাণিত যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন হস্তি বাহিনীর বছরে এক্ষেত্রে কারোই কোনো দ্বিমত নেই এবং তিনি যে দিনটিতে জন্মদিন সেটি কোনটি ছিল এই বিষয়েও নবী করিম সাল্লামের মুখ থেকেই মূলত আমরা এই বিষয়টি শুনতে পাই এখানে উল্লেখযোগ্য কথা হলো রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রতি সপ্তাহের রবি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার তিনি শ্যাম পালন করতেন এ কথা আমরা সবাই জানি তো এই শ্যাম পালন করার ক্ষেত্রে রাসুলকে সোমবারের শ্যামের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম অত্যন্ত সুন্দরভাবে একটি উত্তর দিয়েছিলেন যেটি আবু কথা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহামকে আল্লাহকে সোমবারের দিনের শ্যাম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো রাসুলাম বললেন অলা তিনি বললেন আল্লাহ বলেছেন যে এই সোমবারের দিন আমি রোজা রাখি এটা এমন একটি দিন যে দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং যে দিনে আমার উপর আমি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি আমার উপরে ওহি অবতীর্ণের সূচনা করা হয়েছে তাহলে রাসুলামের এই মুখনিস্রত বাণী থেকে তার হাদিস থেকে আমরা তার জন্মদিন সম্পর্কে বার সম্পর্কে আমরা সঠিক একটি নির্দেশনা পেয়ে যাই এবং এটি সহি মুসলিমের হাদিস এবং এই সহি মুসলিমের হাদিসের আলাসুলের যে 
সোমবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এই সোমবারের বিপরীতে একটি বর্ণনা পাই যেটি বৃহস্পতিবার উল্লেখ করা আছে যেটি শুদ্ধ নয় এবং সহিহ হাদিসের বিপরীত হওয়ার কারণে তা অগ্রহণযোগ্য সুতরাং তার জন্মের দিনটি মূলত সোমবার ছিল এখন আমরা দেখব জালাসুসলামের জন্ম তারিখটা কত ছিল রাসুলের জন্ম তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকগুলো মতনৈক্য পাওয়া যায় প্রায় বারোটিরও বেশি মতনক্য পাওয়া যায় আমাদের মধ্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব দিয়ে একটি কথা বলার উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ এখানে তো এই ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন যে রবিউল আউ্বাল মাসের দ্বিতীয় তারিখ আল্লাহ রাসুলাম জন্মগ্রহণ করেছেন আবার কেউ বলেছেন রবিউল আউ্বালের আটই আট তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন কেউ কেউ বলেছেন যে দশই রবিউল আউ্বালে জন্মগ্রহণ করেছেন আবার কেউ কেউ বলেছেন বারোই রবিউল আউ্বালে জন্মগ্রহণ করেছেন আবার কেউ কেউ বলেছেন নয় রবিউল আউ্বাল জন্মগ্রহণ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ তো এই এই মতানঙ্কগুলোর মধ্যে থেকে আমরা যেটিকে বেছে নিতে পারি সেটি হলো যে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে যেটি জানা দেয় সেটি হলো যে আট থেকে বারোই রবিউল আউ্বালের মাঝে আট থেকে বারোই রবিউল আউ্বালের মাঝে সোমবার যেহেতু এই বারটি দিনটি রাসুলের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট সুতরাং এই সুনির্দিষ্ট দিনকে ঠিক রেখে তারিখ যদি সে সেখানে ফেলতে যাওয়া হয় তাহলে আটই রবিউল আউ্বাল থেকে বারোই রবিউল আউ্বালের মাঝে সোমবার ছিল রবিউল আউ্বালের নবম তারিখ নবম তারিখটি ছিল সোমবার সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা একটি সামারিতে পৌঁছতে পারি এবং এই নয় তারিখটি যে ছিল এ ব্যাপারে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মিশরের জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাহমুদ পাশা যার মৃত্যু হয়েছিল আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে যিনি একাধারে জ্যোতির বিজ্ঞানী ছিলেন ভূগোল বিজ্ঞানী ছিলেন আবার গণিত বিদ্যাতেও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন তার লেখনী এবং গবেষণায় অত্যন্ত তিনি পারদর্শী ছিলেন তিনি এই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট আকারে উল্লেখ করেছেন যে নবী ইসলামের জন্ম নয় রবিউল আউ্বাল নবী নয় রবিউল আউ্বাল যেটি ছিল সেটি হলো সোমবার সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা একটি সারমর্মতে বা একটি সামারিতে আসতে পারি যে আলসলের জন্ম তারিখটি ছিল মূলত খ্রিস্টাব্দ অনুপাতে পাঁচশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দের বিশে এপ্রিল পাঁচশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দের বিশে এপ্রিল মোতাবেক রবিউল আউ্বাল মাসের নবম তারিখ সোমবার সুতরাং এই মতনক্য বা মতভেদের মধ্যে থেকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতটি মেনে নিলে এবং এটি সঠিকতার অধিক কাছাকাছি তার কারণ হলো এই যে এই মতটি উল্লেখ করেছেন আল্লামা সফির রহমি তার বিখ্যাত বিশ্ব নন্দিত একটি সিরাত গ্রন্থ আর রাহিকুল মাহতুম যেটি উনিশশো সালে রাবেত আল আলম ইসলামি কর্তৃক আয়োজিত প্রায় গোটা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ভাবে সিরাত প্রতিযোগিতায় তথা নবী ইসলামের জীবনী গ্রন্থ সম্পর্কিত একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে এগারোশো বিরাশি খানা পাণ্ডুলিপি জমা হয় এবং সেখানে ততগুলোর মধ্যে থেকে ততগুলোর মধ্যে থেকে একটি গ্রন্থ এবং যাচাই বাসায় যেটি ধরা পড়ে সেটি হলো আর রাহিকুল মাহতুম আল্লাহ মাহফুর কর্তৃক লিখিত তো এই গ্রন্থটি মূলত রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের জীবনী গ্রন্থ সম্পর্কে একটি বিশ্বস্ত অত্যন্ত অথেন্টিক একটি সিরাত গ্রন্থ তো এই গ্রন্থই মূলত এই তথ্যটি ধৃত করা হয়েছে এবং এই তথ্যটি প্রদান করা হয়েছে সুতরাং নবী ইসলামের জন্ম তারিখ সম্পর্কে যত মতনৈক্য থাকুক না কেন অধিক সঠিকতার নিকটবর্তী হলো যে আল্লাহ ইসলাম নয় রবুল আউ্বাল সোমবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সুতরাং সম্মানের দিনে ভাই যারা আমরা আজকে বারোই রবুল আউ্বাল কেন্দ্রিক নবী ইসলামের জন্ম দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে যারা এই দিনটিকে উদযাপন করছি তাদের কাছে একটু ভাববার বিষয় বিবেচনা করার বিষয় যে আমরা আসলে কোন দিন রসুল করিম ইসলামের এই জন্ম দিবস উদযাপন করছি এখানে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য নবী করিম ইসলাম যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন নবী করিম ইসলাম যে অফাত হয়েছিল তার এই অফাতের তারিখটি কিন্তু বারোই রবুল আউ্বাল ছিল জন্ম তারিখ সুতরাং আমরা মূলত কি ভেবে কোনটিকে আমরা গ্রহণ করছি রাসুলের জন্ম মৃত্যু দিবসেই জন্ম দিবস পালন করছি না জেনে অজ্ঞতা বসতি আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন সম্মানিত দিনে ভাই বন্ধু জি এক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টি আলোকপাত করব যে এই রাসুলের জন্ম দিবস সম্পর্কে 
যে আমরা অনেক সময় আনুষ্ঠানিকতা করে থাকি এই আনুষ্ঠানিকতার ভিত্তি কতটুকু এবারে আমরা সেই বিষয়টি আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ যে এই মিলাদুন নবী উদযাপনের যে ভিত্তিটা আমরা যদি নবী করিম সাল্লামের যুগ রাসূলের যুগ তারপরে সাহাবায়ে کرامের যুগ তারপরে তাবেঈদের যুগ তাবে তাবেঈদের যুগ তার পরবর্তী পর সালাফদের যুগ তার পরবর্তী পর্যায়ে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রত্যেকটি যুগ যদি আমরা ইতিহাসের নিরিখে খুঁজতে থাকি তাহলে আমরা মিলাদুন নবী উদযাপনের কোনোই নমুনা আমরা পাব না আর রাসূল তার নবুয়ত প্রাপ্তির পর 23 টি বছর তিনি নবুয়তি जिंदगी পরিচালনা করেছেন এমন কি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন তার সহযোগী ছিল তার সাহাবীগণ ছিলেন যে সাহাবীগণ রাসূলের ভালোবাসায় ফেদা হয়ে যেতেন যে সাহাবীগণ রাসূলের একটি ইশারা পেলে তাদের जिंदगीকে সেই পথে বিলিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করতেন না কুণ্ঠাবোধ করতেন না সেই নবী করিম সাল্লামের সাহাবীগণও তারা 30 টি বছর তাদের খেলাফত ছিল সেই খেলাফতের কালেও কোন সাহাবী যাদেরকে যে আবু বকর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূলের মৃত্যুতে অত্যন্ত কঠোর হয়েছিলেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না রাসূল চলে গেছেন সেই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি এই দিবসটিকে এক দিনের তরে হলো খনিকের তরে হলো সামন্যতম মুহূর্তের জন্য হলো তিনি এই দিনটিকে উদযাপন করেন নি সুতরাং আমরা ভালোবাসার দোহাই দিই আমরা ভালোবাসার দোহাই দিই নবী করিম সাল্লাম যেটি পালন করেন নি সাহাবীগণ যেটি পালন করেন নি তাবে তাবেঈগণ যারা পালন করেন নি সালফে সালিহিন যেগুলো পালন করেন নি সেগুলো পালনে আমরা এতটাই মহরা দিচ্ছি আর ভালোবাসা প্রকাশের যে মহরা দিচ্ছি আমরা এগুলো আমরা কিভাবে দিচ্ছি আমরা বোঝা উচিত আমাদের বোধোদয় চেতনা বোধ হওয়া উচিত জি তাহলে এই মিলাদের আবিষ্কার হলো কবে এই কৌতূহলটা আমাদের জানার দরকার মেটানো দরকার এই তৃষ্ণাটা আমাদের নিবারণ করা প্রয়োজন জি মিলাদের আবিষ্কার মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু প্রায় চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায়ে চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায়ে এই শিয়াদের কর্তৃক শিয়া কর্তৃক মূলত এই মিলাদুন নবীর আবির্ভাব হয় যদিও এটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে শুধু নগরগুলোতে এমন কি শুধু মিশরের শহরগুলোতেই মাত্র এটি উদযাপন করা হতো এটি মুসলিম বিশ্বের অন্যত্র পরিচালনা করা হতো না বা উদযাপন করা হতো না কিন্তু এই গতিধারায় মূলত মিশর যখন فاطمی اسماعیلی শিয়াদের পতন ঘটে যখন ক্রুসেড বিজেতা সালাউদ্দিন আইয়ুবি যখন মিশরকে অধীনস্থ অধিষ্ঠিত হন যখন মিশরের মসনদে তার পরবে তিনি কর্তৃক নিয়োজিত সালাউদ্দিন আইয়ুবি কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের ইরবল শহরের ইরবল প্রদেশে যিনি গভর্নর ছিলেন তার নাম আবু সাঈদ মুজাফফরউদ্দিন কুকুবরি এই সময় 625 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি এই মিলাদুন নবী খুব জৌলুস সহকারে এবং জাকজমকপূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তিনি উদযাপন করার ব্যক্তিত্ব এবং তিনি বিস্তৃতি ঘটান অত্যন্ত প্রসার লাভ করান এই দিনকে কেন্দ্র করে তিনি তার অধীনস্থদেরকে নির্দেশনা দিতেন রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্দেশ জারি করতেন শুধু তাই নয় অনেক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে মুহররম সফর থেকে মূলত এই ঈদুল মিলাদ ঈদুল মিলাদুন নবী উদযাপনের জন্য তিনি নির্দেশ দিতেন এবং এর প্রস্তুতি চলত সেখানে বড় বড় মঞ্চ তৈরি করা হতো যেখানে গায়ক থাকতো যেখানে ওয়াইস থাকতো যেখানে নাচনি থাকতো এগুলো থেকে বিভিন্ন সময় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এরকম রুটিন আকারে তিনি এগুলো পরিদর্শন করতেন শুধু তাই নয় এই ঈদ মিলাদুন নবীতে যারা আগমন করতেন তাদেরকে অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ খাবার অত্যন্ত উন্নত মানের খাবার অত্যন্ত ভালো মানের খাবার পরিবেশন করা হতো এমন কি এই অভ্যাগতদেরকে অভ্যর্থনা জানানো এবং তাদের বিদায় দেওয়ার সময় রাহা খরচ তাদেরকে প্রদান করা হতো এই ভাবে যখন শুরু হলো এ থেকে আস্তে 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 নগর থেকে শহর থেকে গ্রাম গ্রাম থেকে গ্রাম অঞ্চল এইভাবে ছড়তে ছড়তে কিছু কিছু আলেমদের মাধ্যমে মূলত এটি প্রচার লাভ করে এমন কি এই মিলাদের সপক্ষে প্রথম যিনি গ্রন্থ রচনা করেন আত-তান-তাফির ফি মাউলিদি সিরাজুল মুনির নামে একটি বই গ্রন্থ লেখেন যিনি হলেন আবুল খাত্তাব ওমর বিন দাহিয়া আবুল খাত্তাব ওমর বিন দাহিয়া তিনি প্রথমেই এই গ্রন্থটি রচনা করার পরে 
এই আবু সাইদ কুকুবুরির কাছে তিনি এই গ্রন্থটি পেশ করেন আবু সাইদ কুকুবুরি তিনি এই গ্রন্থটি পেয়ে খুশিতে গদগদ হয়ে তিনি তাকে নগদ 1000 স্বর্ণ মুদ্রা বকশিশ দেন এ থেকে শুরু হলো দরবারে আলেমদের মূলত মিলাদ প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা এই রকম ভাবে এই ভাবে মূলত আমাদের বিভিন্ন দরবারে আলেমদের মাধ্যমে হোক এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই হোক এখানে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য সে থেকেই মূলত ভারতবর্ষ পর্যন্ত এমন কি ভারত উপমহাদেশ পর্যন্ত যারা ক্ষমতার মসনদে ছিলেন তারা মূলত ইরাক তুরান থেকে আসা এবং তারা অবশ্যই শিয়া মতলম্বী অথবা তাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন যার ফলশ্রুতিতে এই দিনগুলো মূলত খুব গুরুত্বের সাথে এগুলো পালন করা হয়েছিল বা হতো মূলত এই চারশো শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায়ে যারা এগুলো পালন করতেন দেখা যেত আমরা দেখেছি ইতিহাস থেকে দেখলে বোঝা যায় যে মিশরে যখন ইসমাইল শিয়া শাসকগণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন তারা এই দুই ঈদ ছাড়াও আরো অনেকগুলো তারা দিবস উদযাপন করতো যেমন মোহানবী ইসলামের জন্ম দিবস আলী রাজি আল্লাহ তালহানুর জন্ম দিবস ফতেমা রাজি আল্লাহ তালহানুর জন্ম দিবস হাসান রাজি আল্লাহ জন্ম দিবস হুসাইন রাজি আল্লাহ তালহানুর জন্ম দিবস তারপরে তাদের জীবিত খলিফা যারা জীবিত ছিলেন সে সময় মসনদ অধিষ্ঠিত ছিলেন এদেরও জীবন জন্ম দিবস ঈসা আলাহ জন্ম দিবস তারা পালন করতেন এইভাবে দেখা যায় যে আস্তে আস্তে এইগুলো প্রসার লাভ করে সম্মানের দিনে ভাই বন্ধু যে আমরা এদিকে তাহলে যে বিষয়টি আমাদের উল্লেখযোগ্য যে তাহলে এই মিলাদ যে প্রচলিত হয়েই আছে আমরা যে উদযাপন করছি এমন কি বাংলাদেশে আমাদের এমন কিছু ভাই রয়েছেন যারা এই ঈদে মিলাদুল নবীকে সাইয়দুল আয়াদ নামে অভিহিত করেছেন এবং নেট দুনিয়ায় এগুলো অত্যন্ত খুব প্রচার ও প্রসারে লেগে যায় এবং এই দিনে তারা র্যালি আনন্দ র্যালি বের করেন বিভিন্ন কর্মসূচি তারা হাতে নেন যা আমাদের ইতিহাসের দিকে খেয়াল রাখলে এগুলো ধোপে টেকে না এবং নবী ইসলামের পক্ষ থেকে হাদিস থেকে এবং সলফে সালেহিনের পক্ষ থেকে আমল থেকে এগুলো আমাদের কোনোই প্রমাণ মেলে না আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন তাহলে আমরা জানবো যে এই যে দিন উদযাপন করা হয় এর আসলে বিধানটা কি আমরা পালন করতে পারি কি না এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই জেনে রাখা দরকার যে আমরা আমাদের অনুসরণীয় এবং যাকে আমরা মানব তিনি হলেন নিঃশর্ত ভাবে শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তিনি প্রদর্শিত তার দেখানো পথ মত ও পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ মত এমন কি কোন বুজুর্গ আনে দিন অথবা কোন বড় আলেম অথবা কোন বড় খলিফা তার দেখানো পথ এবং মত কখনোই রাসুলের বিরুদ্ধচারণ পূর্ব হলে এটা মানার কোন হক রাখে না সুতরাং এই যে ঈদে মেলাদুন্নবীর যে প্রচলন প্রসার ও প্রচার আজকে হচ্ছে এগুলোর যেহেতু কোরআন ও সন্না থেকে কোনো নির্দেশনা কোনো প্রকার অকাট্য প্রামাণিক কথা পাওয়া যায় না বিধায় এগুলো আমাদের পরিত্যাগ করা দরকার এই কথাটি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জাতীহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন আল্লাহ রসুল বলছেন আয়সা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে মান আহি আমরি নাহু ফাহু হরদ্দন আল্লাহ রসুল অত্যন্ত জাতীহীন ভাষায় কথাটি উল্লেখ করেছেন যারা যে কাজ করে সেই কাজটি যদি আমার দিনের অন্তর্ভুক্ত না হয় আমার নির্দেশনা সেখানে না থাকে তাহলে সেটি অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যাখ্যানযোগ্য গ্রহণ করা যাবে না এটি বুখারেতে রয়েছে দুই হাজার ছয়শো সাতানব্বই নম্বর হাদিস মুসলিমও রয়েছে সতেরোশো আঠারো নম্বর হাদিস এক্ষেত্রে আমরা একজন ইমাম ইমাম যথেষ্টয় যারা আমরা জানি ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তার ছাত্র ইমাম সাফিক একটি কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছিলেন ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ ইমাম সাফিকে বলছেন যে ইন্না কুল্লা মালাম এখন আলা আহদি রসুল্লাহ সাল্লাম ও আসহাবিহি দিন আল্লাম এখন জেনে রাখো যে আল্লাহ রসুল এবং তার সাহাবাদের যুগে যেটি দিন বলে পরিগণিত হতো না যেটি দিন বলে জানা যেত না সেটি আজকেও দিন বলে পরিগণিত হবে না আর তিনি আরো বলেছেন মানি বিদ্যাফিল ইসলাম তিনি একটু আর একটু বাড়িয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান একটি বাণী উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন বেদাতে হাসানা তৈরি করলো বেদাত তৈরি করলো কোন নববিষ্কৃত এবাদত বলে মনে করলো কোন বিষয়কে এবাদত মনে করে রাসুলের সমর্থন নেই এমন কাজ কেউ রাসুল করেননি এমন কাজ কেউ এবাদত হিসেবে পরিচালনা করলো বা পালন করলো এবং পালন করার পাশাপাশি সে মনে করলো 
পারো আহা হাসানাতান সে মনে করলো এটা দেওয়ার পর সে ভালো একটা কাজ এতে তো কোনো দোষ নেই এরকম মনে করলো ফকত জামা আন্না মোহাম্মদ কত খান আর সালা সে মনে করলো সে মনে করলো যে মোহাম্মদ সাল্লাম তার রেসালাত ও মাতের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি খেয়ানাত করেছেন আমানতের খেয়ানাত করেছেন নাহজবিল্লাহ যেখানে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার রাসূলকে করা নির্দেশ দিয়েছেন ইয়া আইহার রাসূল বাল্লিগ মা উনসিনে ইলাইক হে নবী হে রাসূল আপনার কাছে যা এসেছে তা আপনি নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে সকলের কাছে তা প্রচার করুন আয়েশা রাজি আল্লাহ তালা আনহা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে ব্যক্তি মনে করে আল্লাহ রসুল যে ব্যক্তি মনে করে আল্লাহ রসুল তার সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করেননি সে যেন মোহাম্মদের প্রতি অস্বীকার করলো খুরি করলো সুতরাং দিনে ভাই বন্ধু আমাদের ভেবে দেখা দরকার মিলাদ শরীফ বা মিলাদ আবিষ্কার করার পর এটিকে মানার পরে ভালো মনে করে সেরাত গ্রন্থ পাঠ বলি সেখানে কোরআন তেলাওয়াত বলি অথবা আরো অন্যান্য ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা বলি কর্মসূচি যেটাই পালন করি না কেন সেখানে তো আল্লাহ রসুলের কোনো নির্দেশনা নেই যেখানে আল্লাহ রসুলের নির্দেশনা নেই সেখানে আমরা নিজেরা ভালো মনে করে সেটিকে পালন করছি এটা তো অত্যন্ত দুঃখজনক কথা যা রসুল ইসলাম এর বাণের সম্পূর্ণ বিরোধী অনেকেই এই মেলাদকে এবং এই মৌলুদ্দিন নবীকে নবী জন্ম দিবস পালনকে অনেকেই বেদাতে হাসানা উল্লেখ করেছেন তাদের মতে বেদাত দুই প্রকারে বিভক্ত একটি হলো বেদাতে হাসানা একটা বেদাতে সাইয়া আল্লামা ফাউজান তিনি উল্লেখ করেছেন মান কাসামা বেদাতান ফাহুয়া বেদা যে ব্যক্তি বেদাতকে প্রকার ভেদ করে আলাদা করে আলাদা আলাদা প্রকার উল্লেখ করতে চায় দুই ভাগে বিভক্ত করে এই প্রকার ভেদ করাটা একে বিভক্ত করাটা প্রকারান্তর করাটা এটিও একটি ধরনের এক ধরনের বেদাত তিনি এই কথাটা অত্যন্ত শক্ত ভাবে উল্লেখ করেছেন কেতাব তাহিদে তার লেখা আল্লাহ ফাউজানের ফাউজানের একটি গ্রন্থে তো আমরা রসুলের হাদিস থেকেও এই বিষয়টি আল্লাহ রসুল এই বিষয়টি আরো সুন্দর ভাবে উল্লেখ করেছে তিনি বলেন আমরা যা প্রত্যেকটি খুদ বা জমার খুদ বা ইমাম সাহেবদের কথা আমরা শুনি আল্লাহ রসুল বলেছেন যে অসারল অমর তুহা ঘৃণিত কাজ অপরাধমূলক কাজ সেটি হলো দিনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা আর অকুল্লা মহাদেম বিদা আর নতুন নতুনত্ব ইসলামের প্রথম যুগে রাসুসালাম করেননি তিনি বলেননি সাহাবাই কালাম করেননি তারা বলেননি কোন নির্দেশনা দেননি এই নির্দেশনা না থাকাতে যারা নতুনত্ব কোনো কিছু আবিষ্কার করে এই আবিষ্কার করাটা হলো আর অকুল্ল বিদাহাজেন জলা বেদাদের মধ্যে সাইয়া হাসানা নেই বেদাদের মধ্যে সাইয়া হাসানা নেই সকল বেদাতই নিকৃষ্ট অকুল্ল প্রত্যেক বেদাতই প্রত্যেক নববিষ্কৃত বিষয়ে যা রাসুল বলেননি করেননি তার মৌন সম্মতিও নেই তার কোন সিরাতেও নেই সুরাতেও নেই এগুলো কোনোভাবেই জলালার বাইরে নয় সবগুলোই ভ্রষ্টতা আল্লাহ রসুল পরিশেষে একটি কথা বলেছেন অকুল্লা জলা আলাদিন ফিন্না আর সকল ভ্রষ্টতাই জাহান নামে নিয়ে যাবে উদযাপন করতে গিয়ে আমরা যে সমস্ত কর্মসূচি হাতে নেই অথবা যে সমস্ত বিষয়গুলো আমরা করে থাকি পদক্ষেপগুলো করে থাকি আমরা একটু ভাববার বিষয় আমরা একটু ভেবে নেই যে আসলে এগুলো আমরা তো রাসুলের ভালোবাসার জন্যই করছি আমরা কি বলতে পারবো যে সাহাবাদের চাইতে আমরা রাসুলকে বেশি ভালোবাসি সলফে সালিহীন তাবে তাবে তাবিহীন যারা চলে গেছেন তাদের চাইতে কি আমরা বেশি ভালোবাসি রাসুলকে আল্লাহ রসুলের ভালোবাসার প্রমাণ দিতে গেলে অবশ্যই তিনি যা করেছেন তিনি যা বলেছেন তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো করতে হবে এবং তিনি যে সমস্ত বিষয়গুলোকে বারণ করেছেন নিষেধ করেছেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সেগুলো নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকার নামই হলো তার প্রতি ভালোবাসা তার আদেশ মানার মাধ্যমে ভালোবাসা অর্জিত হয় 
তা নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকার নামই হলো তার প্রতি ভালোবাসা রাসূল যেটা বলেননি সেটি ভালো মনে করে মনে করা এটি রাসূলের বিরোধিতা হয় বিরুদ্ধ চারণ হয় আর এই বিরুদ্ধ চারণ আমাদের কারোরই কাম্য নয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে এই তার সার্বিক বিরুদ্ধ চারণ থেকে তার মতাদর্শে সার্বিক বিরুদ্ধ চারণ থেকে আমাদেরকে বিরত থাকার তৌফিক দান করুন আমিন আমিন সুম্মা আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল কারীম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু